అందరికి నమస్కారం నా సినిమాకి సంబంధించి ఇలా ఒక ప్రెస్ మీట్కి వచ్చి చాలా రోజులు అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ బీన్ ఎన్ ఇయర్ మోర్ దెన్ ఎన్ ఇయర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో ఈ టైం తీసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ వన్ వన్ ఈజ్ యా అంటే అలా కుదిరింది బేసిక్గా కావాలని చేసింది కాదు బట్ వన్స్ ఓకే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ముందు ఒక రెండు సినిమాలు అటిట్ అయినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ టు సిట్ బ్యాక్ అండ్ థింక్ వాచ్ గోయింగ్ రాంగ్ ఎక్కడ ఏం జరిగింది ఎలాంటి మిస్టేక్ జరుగుతుందని ఈ ప్రాసెస్లో మధ్యలో ఏదో మీడియం రేంజ్ సినిమాలకు ఎక్కువ జనాలు రావట్లేదని ఒక స్పెక్యులేషన్ రావడం వీటన్నిటి మధ్యలో you know i uh, i was really searching for one content uh, one script ivanni ante sure shot ga ivanni break chesi naaku you know proper uh, come back analo lekapothe you know proper uh, you know <coughs> turning point analo alanti script kosam nen wait chestu unnanu aa time lo uh, i found ante clacks naaku mundu okka sari chinna ga paricham but uh, yeah ఆ టైంలో క్లాక్స్ కరెక్ట్ అనిపించాడు ఒకసారి క్లాక్స్ కథ విందాం అనుకున్నాను అజయ్ రి నా గారెక్స్ అండ్ డైరెక్టర్ అజయ్ ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే వన్స్ ఐ హర్డ్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ ఫౌండ్ ఐ థాట్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద స్క్రిప్ట్ ఐ బీన్ లుకింగ్ ఫర్ ఇప్పుడు ఉన్న యూనో ఓటీటీ ఎరా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలాంటి మూవీస్ చూస్తున్నారు యూనో బట్ యూనో ఆడియన్స్ ఎలాంటి మూవీస్కి థియేటర్కి వస్తున్నారు ఇవన్నిటికీ ఆన్సర్స్ దొరికినట్టు అనిపించింది సో నేను అందుకే మధ్యలో కథ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ముందు చాలామందివి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ ఓకే నీకు యాక్షన్ సినిమా సెట్ అవుద్ది నీకు కమర్షియల్ సినిమా సెట్ అవుద్ది ఇవన్నీ కొంచెం లెక్కలు వేసుకొని ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ ఒప్పుకోవాలి ఇలాంటివి ఆలోచించేవాడిని బాగా బట్ ఈ సినిమా మాత్రం ప్యూర్లీ ఈ స్టోరీని చెప్పాలి ఈ స్టోరీకి నేను పాట అవ్వాలి ఈ స్టోరీ చెప్పడానికి నేను హెల్ప్ అవ్వాలి అని అనిపించింది సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్క్రిప్ట్ నేను ఎట్లాంటి లెక్కలు వేసుకోకుండా ఏం చేసుకోకుండా ఎస్ ఈ మూవీ డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్కరికి థియేటర్కి తెప్పించే మూవీ అవుతుంది అని అని ఒకే ఒక్క రీజన్కి నేను ఈ సినిమా అంటే ఆ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ డిట్ దిస్ ఎలాంటి లెక్కలు వేసుకోకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు టీజర్ నచ్చిందా రైట్ సో గ్యారంటీ అనిపిస్తుందా ఈ సారి కొట్టడం రైట్ యా సో ఈ ఇలా కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే మేము ఇంకా కాన్ఫిడెంట్ అవుతాం సో అంటే నేను ఒక్కడిని కొంచెం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కదా మా ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడలేదు డైరెక్టర్ ఏమో ఏదో ఇంగ్లీష్లో అటిట్ అనేసి వెళ్ళిపోయాడు అదే సినిమాతో మాట్లాడి బెస్ట్ రైట్ కాదు దానికి ముందు ఆయన కూడా మాట్లాడతా అన్నారు సినిమా మాట్లాడుతుంది అండ్ ఫస్ట్ హీరో మాట్లాడతారు యా రైట్ సో యా ఆ సిచ్యువేషన్లో నాకు ఈ సినిమా దొరకడం ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ అండ్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ సే అబౌట్ దిస్ మూవీ ఈజ్ ప్రతి ప్రతి క్యారెక్టర్ అంటే ఇదేదో ఏ క్యారెక్టర్ హీరో కోసమో హీరోయిన్ కోసమో ఇంకో లేకపోతే ఏదో జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కామెడీ కామెడీ ఉండాలి కాబట్టి సాంగ్కి లీడ్ కోసమో అలా ఏ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు ఒక్క సెకండ్ కూడా బిహేవ్ చేయదు ఆ సీన్లో అజయ్ ఘోష్ గారు ఉంటే ఆ సీన్ వరకు ఆయన హీరో గోపరాజ్ రమణ గారు ఉంటే ఆ సీన్ వరకు ఆయన హీరో సో ప్రతి సీన్లో ప్రతి క్యారెక్టర్ హీరో ఆ సీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది సో ప్రతి సీన్ మనకి ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంటుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అని ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది లాస్ట్కి అది ప్రాపర్గా రౌండ్ ఆఫ్ అవుతుంది ఈ కథలో నుంచి ఆర్గానిక్గా జనరేట్ అవుతుంది కామెడీ జనరేట్ అయినా కానీ యూనో మన ఎమోషన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ డ్యాన్స్ కానీ అన్నీ ప్రాపర్గా కథలో నుంచి ఎలా జనరేట్ అవ్వాలో అలా జనరేట్ అవుతుంది తప్పితే ఓకే కార్తికేయన్ పెట్టాము రెండు ఫైట్లు పెడదాం ఒక డ్యాన్స్ పెడదాం ఇట్లా ఇలా లేకపోతే ఇన్నో నేహా శెట్టి ఉంది ఇలాంటి ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ లేవు ఆ క్యారెక్టర్స్కి మేము మేము యూజ్ అవుతాం అనిపించి మమ్మల్ని పెట్టుకున్నారు మేము మేము ఆ క్యారెక్టర్స్కి ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు ప్రాపర్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసాం ఈవెన్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఎవ్రీ చిన్న రోల్ చేసిన ఒక యూనో ఒక క్యారెక్టర్ ఒక వన్ డైలాగ్ క్యారెక్టర్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ అలాంటి స్క్రిప్ట్ ఇది కుదిరింది సో దిస్ విల్ బీ అ వెరీ వెరీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ 
నేను ఎడిట్లో చూస్తున్నప్పుడు కూడా నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది సో నాకు బేసిక్గా అంటే అది క్లాక్స్ వల్ల కుదిరింది ఆ పర్సన్ కొంచెం లైఫ్ని వేరే యాంగిల్లో చూస్తాడు మనందరం ఒక యాంగిల్లో చూస్తుంటే ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తుంటే ఆయన వెనక నుంచి వెళ్ళి చూస్తాడు లైఫ్ని సో అంటే అందరం ఒకటి చూస్తుంటే ఆయన ఇంకోటి చూస్తుంటాడు అదే సిచ్యువేషన్లో అరే అసలు ఇది ఆలోచన నాకు తట్టనే లేదు అనిపించి చాలాసార్లు సినిమా గురించి కూడా కాదు మామూలుగా పిలిచి మాట్లాడుతుంటే నీలాగా ఆలోచించాలంటే ఏం చేయాలి మరి అంటే ఆయన హిమాలయాలు అవి మెడిటేషన్లు ఏవో చేస్తూ ఉంటాడు బాబా లాగా అంటే బాబాలో రజనీకాంత్ లాగా ముందు చేయాల్సిందంతా చేసేసే వెళ్ళాడులేండి హిమాలయాస్కి బట్ యా సో సో అంటే బేసిక్గా వాటి వల్ల ఒక జెన్యూనిటీ వస్తుంది క్లాక్స్లో ఎక్కడ కావాలని ఏదో చేసినట్టు చేయడానికి ఉండకపోవడానికి రీజన్ క్లాక్స్ టేక్ ఆన్ లైఫ్ అలా ఉంది కాబట్టి సో యా ఇలాంటి సినిమా మాకు క్లాక్స్కి కానీ నాకు కానీ చేయడానికి మెయిన్ కావాల్సింది ఒక ఇది ఇది నమ్మే ఒక ప్రొడ్యూసర్ బికాజ్ జనరలీ యూనో ఒక హీరో కంటూ ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆ ఇమేజ్ ప్రకారం యూనో ఇలాంటి కథ అయితే సెట్ అవుతుంది ఈ ఈ ఈ దీనికి ఆడియన్స్ చూస్తారు అని కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి బట్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ని దాటి ఇలాంటి కథలో నేను చేయగలను అని నమ్మి నో ఓకే నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఏదో ఎక్స్ట్రాగా ఫైట్స్ అట్లాంటిది ఏమీ పెట్టకుండా ఎగ్జాక్ట్ ఈ సినిమా కావాల్సిన తీ తీసి ఇవన్నీ చేయడానికి మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేసింది మా ప్రొడ్యూసర్ బెన్ని సో వీ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్ ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇలాంటి అంటే ఇలాంటి టేస్ట్ ఉండి ఇలాంటి థింకింగ్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ వస్తుంటే క్లాక్స్ కానీ క్లాక్స్ లాంటి డైరెక్టర్స్ ఎక్కువ వస్తారు చేయడానికి మాకు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ దొరుకుతాయి బోర్ కొట్టినియకుండా ఆడియన్స్కి సో ఐ రియలీ ఐఎమ్ రియలీ లక్కీ టు హ్యావ్ దిస్ డైరెక్టర్ అండ్ దిస్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ దిస్ మూవీ అండ్ ఆల్ ద వస్తున్నా సార్ నేహా అని చెప్పకుండా నేహా ఆఫ్ కోర్స్ నా గురించి చెప్పలేదు కానీ నేను చెప్తాను సార్ మనకు తప్పదు కదా యా వద్దు ఇంకొద్దు కవరింగ్ వద్దు సరే ఏం చేస్తాం ఎంత కాదన్నా నేను బ్లాక్ బస్టర్ హీరో అయినా ఏం చేయలేము సో ఏముంది అసలు సరే కొంచెం చెప్తాలే ఎక్కువ ప్రీ రిలీజ్లో చెప్తా బేసిక్గా ముందు ఈ క్యా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నప్పుడు ఒక యూనో పక్క ఆ విలేజ్లో ఒదిగిపోయే ఒక అమ్మాయి కావాలి సో నేహా చేసిన క్యారెక్టర్ మెయిన్ డీజెట్ ఇల్లులో అది చాలా మోడర్న్గా ఉండే క్యారెక్టర్ సో ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్కి సెట్ అవుతుందా కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యూనో అప్పటివరకు ఇలా చూసారు ఇప్పుడు ఇలా చూడడం ఒక కొత్తగా ఉంటుంది అన్న ఇంటెన్షన్ ఉండింది బట్ ఒక చిన్న భయం ఉండింది బట్ వన్స్ యూనో ఆ లంగవోని వేసుకొని సెట్లోకి వచ్చి ఒకరోజు పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత నేను క్లాక్స్ బిని అందరం షాక్ అయిపోయాం అరే అసలు ఈ అమ్మాయి ఇంత వర్స్టైల్ యాక్టర్ అని తెలియలేదు బికాజ్ నే డీజెట్ ఇల్లులో చూసినప్పుడు ఓకే పక్క మోడర్న్ గర్ల్ అనేమో ఇలా ఇలానే చేస్తుందేమో అనిపించింది మళ్ళీ ఇది చేస్తే అసలు క్యారెక్టర్ దీనికి పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అయింది అనిపించింది సో ఐ థింక్ షీఈస్ వెరీ వెరీ వర్సటైల్ దట్ వే అండ్ ప్రతి డైలాగ్ అంటే యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా యూనో షీ ప్రాపర్గా సీన్ అర్థం చేసుకొని ఓకే జస్ట్ హ్యాపీ శాడ్ లేకపోతే యాంగ్రీ అన్నట్టు కాకుండా ప్రాపర్గా సీన్ అర్థం చేసుకొని ఓకే ఎంతవరకు చేయాలి ఎంతవరకు చేయొచ్చు అని ప్రాపర్గా చెప్పి అనో నాకు నా నా నాకు కూడా కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చి సో అట్లా ప్రాపర్ అట్లా ఐ నో ఐ వాజ్ రియలీ సర్ప్రైజ్ బై హర్ వర్క్ ఆబ్వియస్ సో ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ షీఈస్ గోయింగ్ టు బీ స వెరీ మచ్ సక్సెస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ ఉండి స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యింది బట్ ఇంకా పెద్దగా అవుతుందని నమ్ముతున్నాను Uh, so, and the rest of uh, the cast, Ajay Goshgar, Srikanth Ayengar, Goparaj Ramanagar, uh, Ram Prasad, uh, Kittai, uh, uh, everyone, uh, sorry if I'm missing out anyone, uh, Divya, uh, Kasiraj, uh, so, pra- and the name is Kasiraj, right? It's a red band. It's a cinema Kasiraj, right? Right, right, sorry. <laughs> సో అలా ఏదైనా చెప్తుంటే క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయండి నో మై మై మామ్ 
కిటాయ్ గారు ఎవ్రీ వన్ సో అందరికీ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ గాడ్ ఎ వెరీ గుడ్ రోల్ ఈ సినిమాలో అందరూ ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రాపర్గా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఆ ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సో క్యాస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మణి శర్మ గారు నాకు బేసిక్గా ఐ మీన్ ప్రీ రిలీజ్లో ఇంకా చెప్దాం అనుకున్నా బట్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే మణి శర్మ గారు సినిమాకి ఒక ఇచ్చిన ఒక పాటకి డ్యాన్స్ వేయాలనిపించే నాలో ఆర్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది చూడాలని ఉంది ఇలా రామా చిల్కమ్మ సాంగ్ దాంతోనే నాకు సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన పాటలకి ప్రతి ఫంక్షన్లో డ్యాన్స్ వేస్తూ మా స్కూల్లో కాలేజ్లో ఇప్పుడు ఆయన నా సినిమాకి పాటలు కొట్టడం దానికి నేను డ్యాన్స్ చేయడం ఏ ఈ బెదిరులంక సినిమా అంతా ఒక అచీవ్మెంట్ అయితే నాకు అది ఒక్కటి ఒక అచీవ్మెంట్ సో దట్ దాయమ్ ఫీలింగ్ రియలీ బ్లెస్డ్ ఫర్ దాట్ మణి శర్మ గారి సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయడం మణి శర్మ నా సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రా అని నేను మా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పుకోవడం అది మస్తు ఫీల్ ఇస్తుంది నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో యా అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నీషియన్స్ డిఓపి సాయ్ గారు అండ్ యా ఆల్ ద ఫైట్ మాస్టర్స్ డ్యాన్స్ మాస్టర్స్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈ సినిమాను సపోర్ట్ చేసినందుకు అండ్ యా ఇక్కడికి వచ్చిన మీ ఒక్ మీ అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గీత భగత్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద ఎనర్జీ యూ బీన్ థ్రోయింగ్ ఎట్ ఎస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ అన్న ఫర్ లాంచింగ్ ద టీజర్ సోషల్ మీడియాలో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సపోర్ట్ అండ్ యా లాస్ట్లీ ఐ వాంట్ టు సే నాకు ఇలాంటి సినిమా చేసే అవకాశం వచ్చి నేను దీని అంటే దీని బేసిక్గా కొంచెం టైం తీసుకొని ప్రాపర్గా లేట్ అయినా పర్లేదు ఒక స్కెడ్యూల్ చేసుకొని చేసి 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 ప్రాపర్గా దీన్ని మేము అవుట్పుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై వరకు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఇదంతా చేసేది మీరు మాకు ఒక సక్సెస్ ఇస్తారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేస్తున్నాము ఏ చిన్న నా ముందు నేను నా ముందు సినిమాలో జరిగిన ఏ మిస్టేక్ ఇందులో జరగనియకుండా ఎవ్రీథింగ్ షార్ట్అవుట్ చేసుకుంటూ చూసుకున్నాము సో ఈ యొక్క ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేసి ఒక్క బ్లాక్ బస్టర్ ఇవ్వండి నాకు ఐ విల్ ప్రామిస్ ఐ విల్ ప్రామిస్ మీరు ఎవరికైతే ఇచ్చాడో వాడు వర్త్ ఇట్ అని ప్రూవ్ చేసేయడానికి ఐఎమ్ ప్రామిస్ బట్ యా దిస్ ఈజ్ ద మూవీ థ్యాంక్ యూ మీరు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేశారు సో మంచి సినిమా కోసం వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు